नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सबसे पहले क्वेश्चन आंसर सेशन में पिछले हफ्ते मैंने एक ए एम ए किया था जिसमें आपके जो भी सवाल थे आपने कमेंट्स में पूछे थे और इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा उन सबके जवाब देने की आइए शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि मैं रहता कहा हूं मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है तो मैं बताना चाहूंगा मैं हंड्रेड परसेंट हरियाणवी जाट हूँ हरियाणा में पैदा हुआ था वहीं पे मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी उसके बाद और हरियाणा भी इतनी अच्छी बोलनी नहीं आती मुझे लेकिन मैं हिंदी बेटर बोल लेता हूँ उसके बाद मैंने करी बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जर्मनी से और उसके बाद मैंने करी मास्टर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग जो कि मैं अभी भी कर ही रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ रहता हूँ ये बताना कोई इतना जरूरी नहीं है कोई इतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है लेकिन मैं ये कह सकता हूं मैं ना ही जर्मनी में रहता हूं ना ही इंडिया में रहता हूं सोनू राज पूछते हैं विच न्यूज चैनल डू ट्रस्ट बहुत अच्छा सवाल है आज के टाइम पे बहुत मुश्किल हो रखा है बताना कौन सच बोल रहा है कौन झूठी खबरें फैला रहा है इनफैक्ट मैं तो कहूंगा सारे ही न्यूज चैनल्स ने एक ना एक बार तो झूठी खबर फैलाई हुई है यहाँ पे तो बात इस पर आ जाती है कौन सा ज्यादा ट्रस्टेबल है कौन सा न्यूज चैनल मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे लगता है रवीश कुमार जी का शो सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल है जितने भी टीवी पे न्यूज चैनल्स आते हैं उन सब में से इसके मैं तीन रीजंस दे सकता हूं एक कि रवीश कुमार जी जब भी कोई गलती करते हैं उस गलती को मान लेते हैं और अगली बारी उसे करेक्ट कर लेते हैं जैसे उन्होंने एक बारी कुछ झूठी खबर उन्होंने भी पढ़ ली थी और उन्होंने भी बता दी थी अपने शो में लेकिन अगले अगले एपिसोड में आके उन्होंने बोला कि हाँ जो मैंने पहले कहा था वो गलत कहा था मैंने ऐसा किसी और कोई जर्नलिस्ट को करते हुए नहीं देखा है स्पेशली वो जो लोग बोल रहे थे कि 2000 के नोट में जीपीएस की चिप है नैनो जीपीएस है बकवास कर रहे थे उनको कभी देखा आप लोगों ने कभी उन्होंने अपोलोजाइज किया अपनी गलती के लिए कभी नहीं किया उन्होंने दूसरा रीजन है कि रवीश कुमार जी बहुत आराम से बात करते हैं कामली बात करते हैं बाकी सब जर्नलिस्ट की तरह नहीं कि चीख चिल्ला के यहाँ पे जितना सेंसेशन बना सको अपने शो को जितना टी गेन कर सको उसके लिए जो बकवास करना चाहो करते रहो ये भी मैंने उन्हें करते हुए नहीं देखा है कभी तीसरा रीजन है कि रवीश कुमार जी ऐसे इश्यूज पे बात करते हैं जिसपे और कोई जर्नलिस्ट बात नहीं करता है ऐसा एक एग्जांपल है फाइनेंस बिल का और किसी जर्नलिस्ट ने बात नहीं करी इतना क्रिटिकल इतना इंपॉर्टेंट इश्यू था करप्शन लीगलाइज हो चुकी थी और किसी ने इस पर बात नहीं करी तो इसलिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है रवीश कुमार जी बेस्ट जर्नलिस्ट है टीवी टीवी चैनल्स में से और जहां तक प्रिंट मीडिया की बात आती है उसमें हिंदुस्तान टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू सारे काफी अच्छे हैं और ऑनलाइन वेबसाइट्स की बात आती है तो इसमें मेरे हिसाब से मैं काफी वीडियोस में बता चुका हूँ लॉजिकल इंडियन वाई डॉट इन न्यूज लॉन्ड्री ऐसे ऐसे ब्लॉग्स काफी ट्रस्टेबल हैं ये हमेशा अपने फैक्ट्स को वेरीफाई करके बताते हैं यूजली वॉट डू यू थिंक अबाउट द रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल और अर्नब गो स्वामी के ऊपर भी व्यूज किसी ने पूछे हैं रिपब्लिक <laughs> टीवी न्यूज चैनल तो है ही नहीं वो एक नॉइस चैनल है इंडिया का नंबर वन प्रोपागेंडा चैनल इतना बायस चैनल मैंने आज तक नहीं देखा होगा मैं तो कहूंगा किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर भी आके इस न्यूज चैनल को देखेगा ना वो भी तालियां बजाने लग जाएगा वाह भाई वाह मैं भी ऐसा न्यूज चैनल नहीं बना पाया आज तक अपनी कंट्री में लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए जो वो करते हैं कोई जर्नलिज्म नहीं है मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा रिपब्लिक टीवी पे कितना बायस्ट है सारे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और अर्नब गोस्वामी वो भी बिल्कुल वही है जो उनका टीवी चैनल है 2014 से पहले अर्नब गोस्वामी सिर्फ एक नॉइजी जर्नलिस्ट थे जो टीआरपी के लिए काम करते थे और थोड़े बहुत न्यूट्रल थे लेकिन 2014 के बाद से वो इतने बायस्ड हो चुके हैं कि क्या बताऊ वॉट इज योर हाइट वन एटी फाइव या वन एटी सिक्स सेंटीमीटर्स के आसपास है हु इज योर फेवरेट बॉलीवुड एक्टर मेरे हिसाब से आमिर खान बेस्ट पिक्चर्स बनाते हैं बेस्ट मूवीज बनाते हैं उनका जो हम लेसन सीखते हैं उनकी मूवीज से उनका कोई मुकाबला नहीं है थ्री इडियट्स पी के दंगल ऑल टाइम बेस्ट बॉलीवुड मूवीज है मेरे हिसाब से लेकिन एज अ पर्सन मेरे को लगता है अक्षय कुमार बेस्ट है उनका जो स्टाइल है उनका बॉडी लैंग्वेज है बात करने का तरीका है जो करिज्मा है उनका बहुत अच्छा लगता है वो जिस तरह से वो अपनी हेल्थ को मेनटेन रखते हैं तो एज अ पर्सन वो बेस्ट लगते हैं मुझे और जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उन सब में से मुझे वरुण धवन बड़े अच्छे लगते हैं साहिल सिन्हा पूछते हैं वॉट डू यू थिंक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया क्लाइमेट चेंज खाली इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नंबर वन प्रॉब्लम है 
और इफेक्ट्स तो आप सबको दिख ही रहे हैं कैसे सीजन में एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है जो वेदर पैटर्न है उसमें एक चेंज दिखाई दे रहा है इस बारी मार्च के महीने में ही कितनी गर्मी हो गई थी आपने खुद ही देखा था और अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स होंगे वो एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन है कि इंडिया और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज को सबसे ज्यादा सहने पड़ेंगे इनफैक्ट सी लेवल राइज की वजह से बांग्लादेश काफी सारा अपना लैंड लूज करेगा जिसकी वजह से काफी सारे रेफ्यूजीज होंगे क्लाइमेट रेफ्यूजीज जो इंडिया की तरफ आएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है क्लाइमेट चेंज की वजह से और हाँ मैं इस पर आने वाले टाइम में वीडियोज भी बनाने वाला हूँ बहुत एज एन इंडिविजुअल जो हम क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए सबसे आसान चीज कर सकते हैं वो ये है कि मीट खाना कम कर दो वेजिटेरियन बन जाओ क्योंकि अराउंड 40 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है मीट इंडस्ट्री का क्लाइमेट चेंज पे और यहाँ पे एक और चीज आती है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी में इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्रीज है जो बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें बहुत सारे फेलियर्स है मोदी सरकार के लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो तारीफ के लायक है You are the PM of India, and what steps would you take to fight against the problems of India? बहुत ही broad सवाल है ये इस पूरे सवाल पर एक दस मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है लेकिन इन शॉर्ट एजुकेशन और हेल्थ केयर और इन्वायरमेंट पर फोकस करना एजुकेट करेंगे हम लोगों को तो पॉपुलेशन कम होगी और पॉपुलेशन कम होगी तो आदि से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे इंडिया की विल यू डू एन ए एम एन रेड इट इंडिया बिल्कुल कर लेंगे अगर किसी ने इन्वाइट किया तो एक बहुत पूछा जाने वाला ये सवाल था कि मेरे को फंड कौन करता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेरे को पैसे देती है कि मैं वीडियोस बना पाऊं इसका जवाब है पी ए आर पी ए आर नाम की पार्टी मुझे फंड करती है यानी मेरे पेरेंट्स को इतना मुश्किल नहीं था ये सोचना क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती मैं आईफोन से रिकॉर्ड करता हूँ और कंप्यूटर पर एडिट करता हूँ बस पैशन होना चाहिए इसके लिए इसी से रिलेटेड एक सवाल था कि मैं कभी फ्यूचर में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगा क्या अब मैं बहुत दूर के फ्यूचर का तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन अगले दस सालों तक तो मैं गारंटी देता हूं मेरे कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा पॉलिटिक्स में आने में मुझे वीडियोस बनाने पसंद है और मुझे लोगों को एजुकेट करना पसंद है तो मैं यही करते रहूंगा अगले आने वाले नियर फ्यूचर तक तो वॉट इज योर टेक ऑन पेट्रियोटिक इंडियन सु ब्लेम अदर्स फॉर दर फेलियर्स इस पर मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड दिव्या शर्मा पूछती है वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी समाइम क्यों नहीं बिल्कुल लेकिन खाना मेरी चॉइस का होना चाहिए पता नहीं कल को तुम बीफ मिला दो मेरे खाने में और तुम्हारे गौ रक्षा वाले एजेंट छुप के बैठे हो वो आके पीटना शुरू कर दे बाद में और फैजल भाई पूछते हैं दिव्या से आर यू गोन पे द बिल बहुत अच्छा सवाल है ये आधा आधा होना चाहिए बिल ठीक है फिर चलेगा डू यू नो अबाउट दी ईवीएम हैकेथॉन बीन ऑर्गेनाइज बाय द इलेक्शन कमीशन ये पता नहीं कब से ये खबर चले जा रही है एक महीना हो चुका है झूठी खबर है ये इलेक्शन कमीशन ने ना ही कभी उनका प्लान था कोई हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करवाने का ना ही वो कोई करवा रहे हैं लेकिन एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है मुझे नाम नहीं याद आ रहा जिसने एक हैकेथॉन ऑर्गेनाइज कराया जो इंडिया से ईवीएम यूज करता है देखते हैं वहां पे क्या रिजल्ट आता है कैन यू रिव्यू मूवीज ऑल्सो आई थिंक यू कैन बी अ पार्ट टाइम मूवी क्रिटिक ये बहुत ही अच्छा आइडिया है काफी पसंद है मुझे मूवीज देखनी तो मैं करूंगा फिट ट्राई ध्रुव डू यू हैव अ गर्ल फ्रेंड डू यू प्लान टू मैरी सून इनफैक्ट सौम्या का सिर्फ यही एक सवाल है विल यू मैरी मी यार मैं सिर्फ बाईस साल का हूं ये सवाल हम थोड़े बात के लिए छोड़ देते हैं तो बेटर रहेगा और लगता है आज के लिए बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं फिर मिलेंगे अगली बार धन्यवाद <laughs>